আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসলাত ওসালাম আলা সাইদ উল মুরসালিন ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আমি ইয়ামিন বিন ইমদাদ আজকে আপনাদের সামনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হয়েছি তাহলে অনেক দর্শক আমার কাছে নামাজের নিয়ত সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকেন আসলে নিয়তটা কেমন হওয়া উচিত অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে ইদানিং হুজুররা বলতেছে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতে হয় না অন্তরে থাকলেই হয় আবার কেউ কেউ বলতেছেন মুখে উচ্চারণ করা ভালো তাহলে আমরা মানব কোনটা তো তাদের এই কনফিউশন দূর করার জন্য আমি সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলছি খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন মানা না মানা সেটা আপনাদের ব্যাপার আমি বলছি নিয়ত ওই জিনিসকে বলা হয় যেই কাজ করার আগে মনের মধ্যে সংকল্প থাকে আপনি একদিকে হাঁটা শুরু করলেন আপনার মনের মধ্যে কোনো নিয়ত নেই যে আপনি কোথায় যাবেন আপনার মন চাইলো আপনার যেদিক মনে চায় সেদিক শুধু হাঁটবেন তাহলে এটা নিয়ত ছাড়াই হাঁটতেছেন আর যখন আপনার নিয়ত থাকলো যে আপনি হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যান্ডে যাবেন সেখান থেকে ঢাকার গাড়িতে উঠে ঢাকা যাবেন তাহলে আপনার একটা নিয়ত হয়ে গেছে বাড়ি থেকে তো এভাবে প্রত্যেকটা কাজ করার আগে আপনি ভালোভাবে নিয়ত করে যেই কাজটা শুরু করছেন ওই ওটাকেই বলা হয় নিয়ত অর্থাৎ আপনি যখন নামাজ শুরু করছেন নামাজের পূর্বেই আপনি একটা সংকল্প করলেন যে আমি এখন জোহরের চার রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা আদায় করব এটা বলে আপনি তাকবিরে তাহলিম আল্লাহ আকবর দাঁড়িয়ে গেলেন মনে মনে শুধু সংকল্প করলেন মুখে বললেন না তারপরে আপনার নিয়ত হয়ে গেছে কারণ নিয়তটা হলো অন্তরের ব্যাপার এই অন্তরে যেটা সংকল্প করবেন সেটাই হলো নিয়ত মুখে যেটা মুখস্থ উচ্চারণ করবেন সেটা নিয়ত নয় খুব ভালো করে খেয়াল করবেন আমি আপনাকে একটা কথা শিখিয়ে দিলাম আপনি সেই কথাটা মুখস্থ করলেন এবং নামাজের পূর্বে মুখ দিয়ে একবার উচ্চারণ করলেন এটা কিন্তু নিয়ত নয় এই ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমরা শুনে শুনে ইসলাম শিখেছি প্র্যাকটিক্যাল ইসলাম আমাদের মধ্যে অনেকের নাই এই বলছি ভাই আমি আপনাকে একটা কথা শিখিয়ে দিলাম হোক বাংলায় হোক আরবিতে আপনি সেই কথাটা মুখস্থ করলেন এবং নামাজের পর পূর্বে মুখস্থ উচ্চারণ করলেন এটা কিন্তু নিয়ত নয় নিয়ত ওই জিনিসকে বলা হয় যেই কাজটা আপনি করবেন কিভাবে কতক্ষণে এবং কোন নিয়মে করবেন সেই জিনিসটা যদি আপনার জানা থাকে আর সেই সংকল্পটা যদি কাজের পূর্বে আপনার অন্তরে জেগে ওঠে ওটাই হবে নিয়ত আর কিচ্ছু না আপনার মুখে কোনো কিছু উচ্চারণ করতে হবে না তবে আরেকটু সাবধান করতে চাই আপনি মসজিদে ঢুকলেন এরপরে আল্লাহ আকবর বলে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন এবার আপনি মনে মনে চিন্তা করতেছে নামাজে তো দাঁড়ালাম এবার কি সুন্নাত পড়ব নাকি নফল পড়ব নাকি তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ব কোনটা পড়ব নামাজে দাঁড়ানোর পরে আপনি এই কনফিউশনে ভুগতেছেন এটা কিন্তু আপনার নিয়ত হয়নি সাথে সাথে আপনাকে নামাজ ছেড়ে দিতে হবে এরপরে নিয়ত করতে হবে যে আসলে আপনি কোন নামাজের জন্য তাকবির দিলেন আপনি কোন নামাজের জন্য তাকবির দিলেন তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ার জন্য নাকি সুন্নাতে মোয়াক্কাদা পড়ার জন্য নাকি পূর্বের কাজা পড়ার জন্য না কোন কারণে আপনি কোন কারণে তাকবির দিলেন এই কথাটুকু অন্তরে সংকল্প করে তারপরে দাঁড়াতে হবে কত রাকাত নামাজ এবং কিসের নামাজ এতটুকু কথা অন্তরে সংকল্প করে নামাজে দাঁড়ালেই আপনার নিয়ত হয়ে যাবে আর কিচ্ছু না আপনি তাহাজ্জুদ পড়বেন আমি দুই রাকাত তাহাজ্জুদের সুন্নাত নামাজ আদায় করতেছি এই কথাটুকু শুধু অন্তরে সংকল্প করতে হবে আর কিছুই লাগবে না মুখে উচ্চারণ করতে হবে না এজন্য আপনি যদি ফজরের পূর্বে দুই রেকাত সুন্নাতে মোয়াক্কাদ আদায় করেন তাহলে নামাজে দাঁড়ানোর পূর্বেই আপনি মনের মধ্যে এই সংকল্প করবেন যে আমি ফজরের পূর্বে দুই রেকাত সুন্নাতে মোয়াক্কাদা আদায় করব এই কথাটুকু মনে সংকল্প করে এরপরে আল্লাহ আকবর বলবেন এর আগে আপনি তাকবির দেবেন না তাকবির দেওয়ার পরে আপনি মনে মনে চিন্তা করবেন যে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ব নাকি সুন্নাত পড়ব কোনটা পড়ব এটা কিন্তু আপনার নামাজ হলো না নামাজের নিয়ে তো আপনার হয়নি এই জন্য আপনাকে আগেই সংকল্প করতে হবে যে আপনি কোন নামাজের জন্য তাকবির দিলেন এতটুকু কথা শুধু সংকল্প করবেন এটাই আপনার নিয়ত আর কিচ্ছু না ভাই হয়তো আপনাদেরকে এই কথাগুলো আমি অনেকবার বলেছি কিন্তু আসলে আপনাদেরকে কোন ভাষায় বোঝাতে হবে সেই ভাষাটা সেই অভিজ্ঞতাটা হয়তো আমাদের জানা নেই এই জন্য এক একজন বোঝাতে গিয়ে এক এক রকম বলে ফেলে আল্লাহ সুবাহ তো আল্লাহ যেন বিষয়টাকে বুঝে আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখের দাওয়ান আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাতু